एस एस सी परीक्षा हंड्रेड पार्सेंट कमन उपयोगी गणित सजेशन लेक्चारे सबाई के शुभेच्छा और से संगे स्वागत जाना आजकल भिडियो आज के समाधान करब क विभाग थे अध्याय दुई सेट फांगशन थे जो प्रश्नगू आसार सम्भवना रही है सब चाहते बेसि हमें यह बेस किसू प्रश्न निवाचन कर प्राय बारोश स्कूल कलेजर प्रश्नगुल्लो के विश्लेषण कर जाचाई बाचाई कर तर मध्य थे एक प्रश्न समाधान कर आज के प्रश्न समाधान करब अर्थात दुई नम्बर प्रश्न समाधान करब और ये सजेशन पाँच नम्बर प्रश्न तो आशा कर सबग प्रश्न एकसाथे पवार भिडियो डिस्क्रिपने एक लिंक दिए लिंक थे तुम्हारा सकल अंकगल एकसाथे पे जाने दुई नम्बर जो प्रश्न नहीं समान x belongs to n such that x square greater than 5 एवं x cube less than 126 और तथा 126 तो इटे एक टा मानदाव आचे एवं b शोमन एक टा मानदाव आचे x belongs to n such that x मौलिक शंखा एवं x less than शोमन 7 इर पड़े c शोमन एक टा मानदाव आचे देखते बच्चे जे b plus a इर पड़े आमदे a दुटी उद्दीपक जे आमदे तीन टी मानदाव रहे चे a b एवं c एर ए तीन टी मान थे के आमदे तीन टी प्रश्ने शामदान क प्रथम प्रश्न हे ए सेट के तलिका पद्धति प्रकाश करो ख नम्बर हे देखा हो इंटरसेकशन बी क्रस सी समान ए क्रस बी इंटरसेकशन बी क्रस सी ये प्रमाण कर देखाते हैं इरपर ग नम्बर प्रश्न देखते पावर सेट बोले थी हमें यहाँ के पी पावर बी निर्णय कर प्रमाण करो जो पी पावर बी एर उपादान संख्या टू पावर एन के समर्थन कर जेखने एन बी एर उपादान संख्या यह प्रश्न की खूब ही गुरुतपूर्ण एक प्रश्न आईडियल स्कूल एंड कलेज मती झील ढाका ता ये प्रश्न के सर्वोच्च गुरुत्व साथ देखे और इचड़ा रही है अनेक स्कूल जगू प्रश्न के सवार ऊपर स्थान दिए सूतरा प्रश्न के सर्वोच्च गुरुत्व साथ ही देखी आशा कर शेष पर्त आज के लेक्चार देखें तो हमें एखार कथा बढ़ा ना हमें एन सर चले जाब क नम्बर प्रश्न समाधान ए सेट के तलिका पद्धति प्रकाश करो तो ये हमारे एक एर मान देव आज है जक्स बिलंगस टू एन सार्च दैट एक्स स्कोयर ग्रेटर दैन फाइव एक्स किऊब लेस दैन वन टोटी सिक्स यान थे कि करते हैं ये तलिका पद्धति प्रकाश करते हैं इट गठन पद्धति रही है तो हमें एन इटे तलिका पद्धति प्रकाश करब तो चलो शुरू करा जा देखे हमें क नम्बर प्रश्न समाधान चले ए सेट टी के तलिका पद्धति प्रकाश करते बोले तो ये मान देव आज एक उद्दीपक मान देव छो जो देव आज है ए समान एक्स बिलंगस टू एन सार्च दैट एक्स स्कोयर ग्रेटर दैन फाइव एक्स किऊब लेस दैन वन टोटी सिक्स तो ये मानटा के करते हैं तलिका पद्धति प्रकाश करते हैं ये गठन पद्धति रही है तो से देखते पासी एन द्वारा क्योंकि स्वाभाविक संख्या के बुझिए थी एन द्वारा हमें स्वाभाविक संख्या तो से कथाटी लिखे दीब तुम्हारा कथाटी अवश्य लिखे जे सकल स्वाभाविक संख्यार वर्ग पाँच अपेक्षा बड़ो एवं घन एक सौ छब्बीस अपेक्षा छोट तर सेट ये देखते जो एक्स स्कोयर मानट पाँचर चाहते बड़ो है और एखे एक्स किऊबर मानट एक सौ छब्बीस अपेक्षा छोटो से जो आप एखे कथाटी लिखे सकल स्वाभाविक संख्यार वर्ग पाँच अपेक्षा बड़ो और घन एक सौ छब्बीस अपेक्षा छोट तर सेट तो ये एन समान हमें जी एन के एन द्वारा स्वाभाविक संख्या बोझाना होता है तो एन समान एखे वन टू थ्री फोर इत्यादि संख्यागुल्लो जगह थको एगो हम स्वाभाविक संख्या तो एन एटे तलिका पद्धति जो प्रकाश करब तक इन्हें लिखब जो एक समान जो वन धरी अर्थात एक समान वन हमें ये लिखब हमें सुंदर को लेखार चेषा कर देखो ये एक समान वन हो एक्स स्कोयर एक्स स्कोयर समान तेल कत है एक समान जो वन है तेल वन ओपर स्कोयर तेल एखे वन ही एवं ये मानगला बैर करते हैं एक्स किऊब समान तेल कत है वन ओपर किऊब हम वन ही है तो ये बस देव यह प्रत्येक मान हमें बेर करब जत पर्त पाँच चे बड़ो पाची और एक सौ छब्बीस अपेक्षा छोटो पाची एट बेर करते हैं तो यार जो एक समान टू हम तेल एक्स स्कोयर समान कत है दो दो एक जगह जो टू बसा तेल स्कोयर आज दुई दुगुणी कत है चार है एवं एक्स किऊब समान तेल कत है एक्स किऊब समान अर्थात टू जो किऊबर जगह बसाई तेल तीन बार दुई गुण है तेल दो दुगुणी चार चार दुगुणी आठ तेल एखे पेलम कत आठ एरपे जदि एक समान हमें थ्री बसाई अर्थात एक्स स्कोयर समान तेल कत है तीन तिर के नये एक्स किऊब समान तेल कत है एखे जो थ्री बसा तीन तिर के नय तीन नंग सतााश अर्थात तीन क्यों तीन बार गुण है तेल पासी कत सतााश एरपर जत खण पर्त छब्बीस अपेक्षा काछाची जा तन पर्त मानगू की बेर करते हैं तो हमें एन एक ऊपर दिखे जापर यह पर्याक्रमे सब मानगू हमें बेर करब तरपर जो एक समान फोर बसाई तेल फोर बसाले कि एक्स स्कोयर समान तेल कत है षोलो है एवं एक्स किऊब समान कत है एखे चार क्यों तीन बार गुण अवस्था रही है चार चार षोलो चार षोलो चौष्टि तो ये चलते आरपर जो एक समान आर फाइव बसाई 
তাহলে এখানে x স্কয়ার সমান কত হবে x এর জায়গায় যদি আমরা 5 বসাই তাহলে 5 এর উপর স্কয়ার অর্থাৎ 5 5 এ এখানে কত হবে 25 এবং x কিউব সমান কত হবে তো এখানে যদি আমরা 5 বসাই তাহলে 5 5 তিন বার গুণ হবে 5 তো তিন বার যদি গুণ করি তাহলে 5 5 এ 25 5 25 এ 125 তো এই হলো আমাদের এটা 126 অপেক্ষা কি হবে ছোট হবে এরপরে যদি আমরা x 6 বসাই তাহলে x স্কয়ার সমান কত হবে 6 6 এ 36 এরপরে যদি আমরা x কিউব এর জায়গায় 6 বসাই তাহলে কত হবে 6 6 36 6 36 এ 216 তো এরকম করে আমাদের নিতে হবে তো যদি আমরা এখানে 216 পেয়ে যাচ্ছি তো এখন আমরা শর্তের মধ্যে যাব তো আমাদের এখানে শর্তটা ছিল যে এই যে আমরা কথাটা লিখেছিলাম যে সকল স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গ 5 অপেক্ষা বড় এবং ঘন 126 বড় হবে তো এখানে 1 হচ্ছে তাহলে 1 একটা পাচ্ছি এরপরে পাচ্ছি 5 এর চাইতে বড় হবে সরি 5 এর চাইতে বড় হবে তাহলে এখানে কিন্তু 1 হচ্ছে না 5 এর চাইতে এটা ছোট এরপরে যদি আমরা 2 বিবেচনা করি তাহলে কিন্তু তারপরও 5 এর চাইতে বর্গটা কি হচ্ছে ছোট হয়ে যাচ্ছে তাহলে এটাও আমরা নিতে পারছি না এরপরে যদি আমরা 3 এর চিন্তা ভাবনা করি তাহলে 3 বসালে দেখতে পাচ্ছি যে বর্গটা কত হচ্ছে 9 হচ্ছে যা 5 এর চাইতে বড় তাহলে আমরা এখানে একটা কি নিতে পারবো এই 3 আমরা নিতে পারবো এরপরে আমরা 4 ও নিতে পারবো এরপরে আমরা নিতে পারবো কত কারণ 4 5 এর চাইতে বড় তো 9 ও বড় 16 ও বড় আবার এখানে 126 অপেক্ষা ছোট হবে তো 126 অপেক্ষা ছোট হলে আমরা 5 পর্যন্ত নিতে পারব 5 5 25 5 25 125 ঘন 126 অপেক্ষা 125 কিন্তু ছোট আর এই 5 অপেক্ষা কিন্তু বড় তাহলে আমরা এখানে মান পাচ্ছি কত 3 4 এবং 5 তো এই 3 4 এবং 5 টাই আমরা এই যে এখানে আমরা পেলাম 3 4 5 তো আমরা এখানে লিখে দেব 3 4 এবং 5 এটাই হয়ে গেল আমাদের তালিকা পদ্ধতি তো এই এই পর্যন্তই আমাদের ক নাম্বার উত্তর শেষ হবে তো আশা করি বুঝতে পেরেছো কোথাও কোনো সমস্যা হয়নি তোমরা এইভাবে যদি এরকম তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করতে বলে তাহলে তোমরা সুন্দর করে এইভাবে মানগুলোকে বের করে নিতে পারবে এরপরে আমরা চলে যাচ্ছি খ নাম্বার প্রশ্নে আশা করি তোমাদের সমস্যা হবে না তো এখন আমরা খ নাম্বার প্রশ্নে চলে যাব যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দিয়ে কমেন্ট বক্সে তোমাদের মতামতগুলো লিখে জানালে আমরা বেশি বেশি ভিডিও আপলোড করার জন্য আগ্রহী হই সুতরাং কমেন্ট বক্সে অবশ্যই কিছু একটা লিখে জানাবে তো এখন আমরা চলে যাচ্ছি খ নাম্বার প্রশ্নের সমাধানে খ নাম্বার প্রশ্নে আমরা দেখতে পাচ্ছি দেখা হচ্ছে এ ইন্টারসেকশন বি ক্রস সি সমান এ ক্রস বি ইন্টারসেকশন বি ক্রস সি এটা থেকে এটা আমাদের প্রমাণ করে দেখাতে হবে তো এখানে আমরা এই যে মানগুলো এ বি এবং সি এর যে মানগুলো রয়েছে আমরা এই মানগুলো থেকে এই মানটা আমরা কি করব বের করে নিব বা প্রমাণ করে দেখাবো তো চলো শুরু করি তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে দেখুন আমরা চলে এসেছি খ নাম্বার প্রশ্নে দেখা যাচ্ছে আমাদের প্রশ্নটি ছিল এটা দেখা যাচ্ছে এটা সমান এটা প্রমাণ করে তো এখন আমরা দেওয়া আছে b সমান আমাদের উৎপক্ষে একটি মান দেওয়া ছিল b সমান কারণ এখানে আমাদের b এর মান লাগবে c এর মান লাগবে শুধুমাত্র আমরা ক নম্বরে a এর মানটা বের করেছিলাম তাই আমরা এখানে ক হতে পাই লিখে a এর মানটা বের করে রেখেছি তো এখানে আমাদের b এর মানটা দেওয়া ছিল উৎপক্ষে এরকম করে যে b সমান x বিলংস টু n such that x মৌলিক সংখ্যা এবং x লেস দ্যান সমান 7 তো এই মান থেকে আমাদের আগে এটাকে গঠন পদ্ধতিতে আছে এটাকে আমাদের তালিকা পদ্ধতিতে করে নিতে হবে তো তালিকা পদ্ধতিতে করার জন্য আমরা একটা কথা লিখে দিয়েছি যে সব স্বাভাবিক মৌলিক সংখ্যা 7 এর চেয়ে ছোট 7 অপেক্ষা ছোট এর ছোট অথবা সমান তাদের সেট তো এখানে 7 অপেক্ষা ছোট অথবা সমান যে মৌলিক সংখ্যাগুলো রয়েছে আমরা সেই সংখ্যাগুলো লিখছি এখানে অতএব b সমান্তরালে 7 অপেক্ষা সবচেয়ে ছোট মৌলিক সংখ্যা হচ্ছে 2 এরপরে 3 এরপরে 5 এর পরে হচ্ছে 7 যেহেতু 7 এর সমান অথবা ছোট বলেছে তাই আমরা 7 অপেক্ষা ছোট অথবা সমান নিয়েছি এখানে 2 3 5 7 আমরা সোজা মানটাকে বের করে নিয়েছি আর ক হতে পেলাম আমরা যে একটু আগে ক এর প্রশ্নটি সমাধান করলাম সেখানে আমরা এ সমান পেয়েছিলাম 3 4 5 এখন আমরা c এর মানটা বের করে নিব তো আমাদের উদ্দীপকে c সমান দেওয়া ছিল উদ্দীপক আমাদের c সমান দেওয়া ছিল যে ওই আমরা b a দেওয়া ছিল আমাদের তো এই উদ্দীপক আমাদের c সমান দেওয়া ছিল b a তো এখন আমরা এই মানটা আগে বের করে নেব b এর মানটা আমরা এখানে পেলাম কত 2 3 এরপরে 5 এরপরে হচ্ছে 7 তো এটা 
এরপরে আমরা স্লাস দেব স্লাস দেওয়ার পরে এর মান পেয়েছি আমরা এখানে কত থ্রি ফোর এবং ফাইভ তো স্লাসের ব্যবহারটা হলো যে মানগুলো মিলে যাবে প্রথম রাশির সাথে দ্বিতীয় রাশির যে মানগুলো প্রথম রাশির সাথে মিলে যাবে এই মানগুলোকে বাদ দিয়ে দিতে হবে এই স্লাসের ব্যবহারটা হলো এরকম অর্থাৎ যে মানগুলো মিলে যাবে দুইটার মধ্যে সেই মানগুলো বাদ এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি থ্রি আছে এখানে থ্রি আছে এরপরে এখানে ফোর আছে এখানে ফোর নাই তো তাক এরপরে ফাইভ আছে এখানে ফাইভ আছে তাহলে আমরা এই মানগুলো বাদ দিয়ে দিব অর্থাৎ থ্রি এবং ফাইভ এই মানগুলো বাদ দিয়ে দিব বাকি যে মানগুলো থাকবে প্রথম রাশিতে ওই মানগুলো নিতে হবে এখানে দেখতে পাচ্ছি যে মান আছে টু একটা আর একটা হচ্ছে সেভেন তাহলে আমরা এখানে সি এর মান পেলাম টু এবং সেভেন এই সি এর মান যে আমরা টু এবং সেভেন পেলাম এখন আমরা কি করব এখন আমাদের এই যে প্রমাণ করতে বলেছিল এটা তো প্রথমে বাম পক্ষ এরপরে ডান পক্ষ এইভাবে আমরা প্রমাণ করব তো চাওয়া যাক আমরা সর্বপ্রথম আগে এই ভিতরের ব্র্যাকেটের ভিতরে যে অংশের মানগুলো থাকবে এই মানগুলোকে আগে আমরা কি করব বের করে নেব অর্থাৎ এই ইন্টারসেকশান বি এর মানটাকে আগে বের করে নেব তো শুরু করা যাক তো প্রথমে আগে আমরা ব্র্যাকেটের ভিতরে আমাদের ছিল এ ইন্টারসেকশান বি আমরা এই মানটা আগে বের করে নিব তো এখানে এর মান পেলাম আমরা কত টু থ্রি ফোর ফাইভ আমরা এখানে মান বসাবো থ্রি ফোর এবং ফাইভ এরপরে ইন্টারসেকশান আছে দিয়ে দিব এরপরে বি এর মান আমরা এখানে পেয়েছি এখানে টু থ্রি ফাইভ সেভেন তো আমরা বসাবো টু থ্রি ফাইভ এবং সেভেন মান বসিয়ে দিলাম এখন আমরা কি করব ইন্টারসেকশানের মানে হলো এইটার মানে হলো দুটার মধ্যে যে মানগুলো শুধুমাত্র মিলবে আমরা সে মানগুলো শুধুমাত্র নিতে পারবো আর যদি না মিলে সেক্ষেত্রে আমরা নিতে পারবো না ফাঁকা সেট হবে তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে থ্রি রয়েছে এখানেও থ্রি রয়েছে এরপর এখানে ফোর আছে কিন্তু এখানে ফোর নাই এটা নিতে পারবো না এখানে ফাইভ আছে আর এখানেও কি আছে ফাইভ আছে তাহলে এখানে শুধুমাত্র মান মিলছে থ্রি এবং ফাইভ তাহলে আমরা এই দুইটা মান শুধুমাত্র নিতে পারবো অর্থাৎ থ্রি এবং ফাইভ এই দুটা মান আমরা নিতে পারব আর কিন্তু নিতে পারবো না মানে এটার মানে হলো যে মানগুলো শুধুমাত্র মিলবে আমরা শুধুমাত্র সেই মানগুলোই নিতে পারব অন্য কোনো মান আমরা নিতে পারব না এরপরে এটা আমাদের এই বাম সাইডের যে ব্র্যাকেটের মধ্যে মানটা ছিল আমরা এই মানটা বের করে নিলাম এরপরে আরও কিছু মান আমাদের বের করে নিতে হবে অর্থাৎ এ ক্রস বি এবং বি ক্রস সি এইটা বের করে নিব এরপরে এটা বের করে নিব প্রথমে এই মানগুলো আগে বের করে নিব বের করে নেওয়ার পরে আমরা সোজা এই প্রমাণে যাব তো এখন আমরা এ ক্রস বি এর মান যা আগে বের করে নিব তো এখানে এর মান যা আছে আমরা এর জায়গায় বসাবো এ সমান আমরা মান পেয়েছি এখানে থ্রি ফোর এরপরে পেয়েছি ফাইভ এরপরে ক্রস চিহ্ন হচ্ছে ক্রস দিব এরপরে আমরা বি এর মান পেয়েছি এখানে এই মানটা পেয়েছি যে টু থ্রি ফাইভ এবং সেভেন আমরা এটা বি সমান পেয়েছি তো এখন এটাকে কি করতে হবে ক্রস গুণন করে নিতে হবে তো যদি আমরা ক্রস গুণন করে নিই তাহলে কি হবে থ্রি টু এরপরে হবে থ্রি 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 দিয়ে করছি থ্রি দিয়ে প্রত্যেকটাকে একবার করে নিতে হবে এরপরে আবার কত হবে থ্রি ফাইভ আমরা এইভাবে প্রত্যেকটাকে নিব এরপরে থ্রি সেভেন এইভাবে আমরা প্রত্যেকটাকে এই প্রত্যেকটা এবার ফোর দিয়ে আমরা সব মানগুলোকে বের করে নিব তা আমরা এইভাবে প্রত্যেকটি মান বের করে নিলাম এরপরে ফাইভ ফাইভ এরপরে রয়েছে ফাইভ সেভেন আমরা এই মানটা পেলাম কত এ ক্রস বি সমান আমাদের এই প্রত্যেকটি মান পেলাম এরপরে আমরা এরপরে যে আছে আমাদের বি ক্রস সি এখন আমরা বি ক্রস সি এর মানটাকেও বের করে নিব তো যদি বি ক্রস সি এর মানটাকে বের করে নিই তাহলে আমরা আবার লিখব যে বি ক্রস সি এখন আমরা এই মানটাও বের করে নিব তো বি এর মান হচ্ছে আমাদের এখানে যা আছে তার বসাবো আমরা বি এর মান পেয়েছি টু থ্রি ফাইভ এরপরে সেভেন এটা আমরা বি এর মান পেয়েছিলাম আর সি এর মান আমরা এখানে পেয়েছি টু সেভেন তো আমরা এখানে বসিয়ে দেবো টু এবং সেভেন তো আমরা এখানে টু সেভেন বসিয়ে দিলাম তো এখন টু সেভেন বসিয়ে দেওয়ার পরে আমরা এই মানটাকেও কী করবো হিসেব করে নেব তো যদি আমরা এই মানটাকে হিসেব করে নিই তাহলে যা আসবে এটা আমরা ক্রস গ্রহণ করে নেব অর্থাৎ এখানে আমাদের টু টু প্রত এই টু দ্বারা দুইটাকে একবার করে থ্রি দ্বারা দুইটাকে একবার করে প্রত্যেকটা সাথে দুইটা একবার করে কী হবে গুণ হবে তাই টু দ্বারা করলাম টু সেভেন টু টু এরপরে হবে টু সেভেন এরকম করে আমরা প্রত্যেকটি মান কী করবো বের করে নিব এই প্রত্যেকটি মান আমরা বের করে নিলাম সেভেন টু এরপরে হচ্ছে সেভেন এবং সেভেন তো আমরা বি ক্রস সি সমান পেয়ে গেলাম এটা এবার আমরা বাম পক্ষের মানটাকে বের করব তা আমাদের বাম পক্ষে ছিল যেটা আমাদের বাম পক্ষে ছিল এই বাম পক্ষের মানটা এখন আমরা বের করে নেব তো আমাদের এখানে আমরা সংক্ষেপে লেফট সাইড লিখে দিলাম লেফট সাইডে আমাদের ছিল এ ইন্টারসেকশান বি ক্রস ছিল সি তেই ছিল আমাদের এটা বাম পক্ষ তো এখন আমরা কি করব বাম পক্ষের মানটাকে বের করে নিব তো দেখো তোমরা খুব সহজে আমরা এটা বের করে নেব তো এখানে আমরা যে এ ইন্টারসেকশান সি এর মান পেয়েছি বি এর মান পেয়েছিলাম এ ইন্টারসেকশান বি সমান
থ্রি ফাইভ পেয়েছি আমরা এখানে বসিয়ে দেব থ্রি এবং ফাইভ এটা এরপরে ক্রস সি সমান আমরা মান পেয়েছি যেটা আমরা সেই মানটা সির জায়গায় বসিয়ে দেবো অর্থাৎ টু সেভেন পেয়েছি তা আমরা এখানে বসিয়ে দেবো টু সেভেন আমরা একটু আগে যে মানগুলো বের করলাম এখন এটাকে যদি আমরা ক্রস গুণন করি তাহলে কী হবে থ্রি টু এরপরে হবে থ্রি সেভেন আমরা হিসাব করে নেব থ্রি দ্বারা দুইটাকে একবার করে এরপরে ফাইভ দ্বারা দুইটাকে একবার করে তো যদি আমরা ফাইভ দ্বারা করি তাহলে ফাইভ টু এরপরে হচ্ছে কত ফাইভ সেভেন তা আমরা এই বামপক্ষের মান এটা পেয়ে গেলাম এই বামপক্ষের মানের সাথে আমাদের ডান পক্ষের মান যদি মিলে যায় তাহলে আমাদের অঙ্কটি হয়ে যাবে তো এখন আমরা আবার কি করব ডান পক্ষের মানটা বের করব অর্থাৎ এখানে আমরা লিখব রাইট সাইড তো রাইট সাইড লিখার পরে এরকম করে আমরা রাইট সাইড দেব তো রাইট সাইডে আমাদের ছিল কি এ ক্রস বি এরপরে ইন্টারসেকশান বি ক্রস সি তা আমরা এরপরে বি ক্রস সি দিয়ে দেবো এখন আমরা যে মানগুলো পেয়েছি এ ইন্টারসেকশান বি এবং বি ইন্টারসেকশান সি এর যে মান এই এ ক্রস বি এবং বি ক্রস সি এর যে মানগুলো পেয়েছি আমরা এই মানগুলো এখানে বসিয়ে দেবো তা আমি বসিয়ে দিচ্ছি দেখো তোমরা তো এখানে আমরা মানগুলো বসিয়ে দিয়েছি অর্থাৎ এ ক্রস বি এর মান ছিল আমাদের এখানে থ্রি টু থ্রি 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 ফাইভ থ্রি সেভেন ফোর টু ফোর থ্রি ফোর ফাইভ ফোর সেভেন ফাইভ টু ফাইভ থ্রি ফাইভ 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 সেভেন এগুলো ছিল আমাদের এ ক্রস বি আর বি ক্রস সি এর মান ছিল আমাদের টু 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 সেভেন থ্রি টু থ্রি সেভেন ফাইভ টু ফাইভ সেভেন সেভেন টু সেভেন সেভেন এই মানগুলো আমাদের ছিল তা এখন আমাদের কি করতে হবে যেহেতু আমাদের ইন্টারসেকশান মানে হচ্ছে দুটি মানের মধ্যে যে মানগুলো শুধুমাত্র মিলবে আমরা শুধুমাত্র সেই মানগুলো নিতে পারবো অন্য মানগুলো আমরা নিতে পারবো না তো সেক্ষেত্রে আমরা দেখবো এখন কোন কোন মানগুলো আমাদের এখানে মিলে তা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে একটা থ্রি টু রয়েছে এখানে একটা থ্রি টু রয়েছে এটা একটা এরপরে আর কোন মান মান মিলছে কি না এই মানগুলো আমাদের এখানে কি করতে হবে বের করতে হবে তা আমরা এটা খুঁজে বের করার পরেই মূলত আমরা এটা বের করবো তো এখানে থ্রি থ্রি এখানে থ্রি থ্রি নেই বাদ এরপরে থ্রি ফাইভ এখানে থ্রি ফাইভ নেই এটা বাদ এরপরে হচ্ছে থ্রি সেভেন তো এখানে থ্রি সেভেন এই যে আছে এই থ্রি সেভেন থ্রি সেভেন এই দুইটা মান মিলছে এরপরে ফোর টু তো এখানে ফোর টু নেই এরপরে ফোর ফোর টু নেই ফোর থ্রি এখানে ফোর ফোর নেই এরপরে ফোর ফাইভ এটাও নেই এরপরে ফোর সেভেন এটাও নেই এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি ফাইভ টু ফাইভ টু এখানে রয়েছে তো এটা হচ্ছে ফাইভ টু এটা হচ্ছে ফাইভ টু তো এটা মিলতেছে এরপরে ফাইভ থ্রি তো এখানে ফাইভ থ্রি নেই তাহলে আমরা এটা নিতে পারবো না এরপরে ফাইভ ফাইভ এটাও নেই ফাইভ সেভেন তো এখানে আমাদের দেখতে পাচ্ছি যে ফাইভ সেভেন এখানে আমাদের ফাইভ সেভেন রয়েছে তাহলে আমরা এখানে নিতে পারবো ফাইভ সেভেন আর কিন্তু আমাদের মান নেই তাহলে আমরা এখানে অত পাচ্ছি কত অতএব আমরা রাইট সাইড সমান কত পাচ্ছি রাইট সাইড সমান আমরা এখানে লিখতে পারবো যে প্রথমে হচ্ছে আমাদের থ্রি এরপরে টু এরপরে পেয়েছি আমরা থ্রি সেভেন তা আমরা এখানে লিখতে পারবো থ্রি সেভেন এরপরে আর মিলেছে আমাদের ফাইভ টু তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারবো ফাইভ টু এরপরে আর মিলেছে কত ফাইভ সেভেন তা আমরা এখানে লিখতে পারবো ফাইভ সেভেন এই হয়ে গেলো আমাদেরটা তো এখন আমরা দেখব যে এই রাইট সাইড যে আমরা পেলাম থ্রি টু থ্রি সেভেন ফাইভ টু ফাইভ সেভেন এটা আমাদের লেফট সাইডে মিল হচ্ছে কি না যদি লেফট সাইডের সাথে মিলে তাহলে আমাদের অঙ্কটি সঠিক যদি না মিলে তাহলে আমাদের অঙ্কটি ভুল হয়ে যাবে তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে লেফট সাইড এটা ছিল আমাদের লেফট সাইড এ ইন্টারসেকশান বি ক্রস সি এই মানটা পেয়েছিলাম থ্রি টু থ্রি সেভেন ফাইভ টু ফাইভ সেভেন তো থ্রি টু থ্রি সেভেন ফাইভ টু ফাইভ সেভেন যদি আমাদের রাইট সাইডে চলে আসে তাহলে আমাদের অঙ্কটি সঠিক হবে তা আমরা এখন দেখবো যে রাইট সাইডে আমাদের আসলে এই মানটি এসেছে কি না তা আমাদের রাইট সাইডে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে থ্রি টু থ্রি সেভেন ফাইভ টু ফাইভ সেভেন অর্থাৎ আমাদের বাম পক্ষর সাথে ডান পক্ষটি মিলে গেছে তা আমরা এখানে লিখে দিতে পারবো যে অতএব আমরা এখানে লিখবো লেফট সাইড সমান হচ্ছে রাইট সাইড আমাদের যেহেতু দেখাতে বলেছিল তাই আমরা এখানে লিখে দেবো শুট দ্যাট এস এইচ ও ইউ এল ডি শুট দ্যাট এটা আমাদের লিখে দিলে আমাদের হয়ে যাবে তো এই ছিল আমাদের এই খ নম্বর প্রশ্নের সমাধান এখন আমরা চলে যাচ্ছি সরাসরি গ নম্বর প্রশ্নের সমাধানে গ নম্বর প্রশ্নটি আমাদের ছিল যে পি পাওয়ার বি নির্ণয় করে প্রমাণ করো যে পি পাওয়ার বি এর উপাদান সংখ্যা টু পাওয়ার এনকে সমর্থন করে যেখানে এন বি এর উপাদান সংখ্যা তো এখন আমরা এটা প্রমাণ করব তো এখানে বি এর মান একটা আমরা আমাদের বি এর মান এখানে আমরা বের করেছি খ নম্বর প্রশ্নে তো ওই খ নম্বর প্রশ্ন থেকে যে মান আমরা পেয়েছিলাম সেই মানটা আমরা এই বি এর জায়গায় বসে আমরা পাওয়ার সেটটা আগে নির্ণয় করব নির্ণয় করে আমরা এখানে প্রমাণ করে দেখাবো যে টু পাওয়ার এনকে সমর্থন করে তো চলো শুরু করা যাক তো এখানে আমরা চলে এসেছি গ নম্বর প্রশ্নে পি পাওয়ার বি নির্ণয় করে প্রমাণ করতে হবে আমাদের এটা তো আমরা খ হতে পাই ক্ষয়
फाइव एवं सेभेन तो पावर सेट निर्णय करार क्षेत्र में तीन संख्या थकले सब चे बी सुविधा है और जो हमारे चार संख्या चले आसे तक हमारे एक झमेला है तो दोटीते पर तीन पर प्रथम तीन एरपर निब दो जी प्रथम तीन नहीं तेल थ्री फाइव सेभेन एक टू थ्री फाइव सेभेन एट रही है एरपर लिखब कत एरपर लिखब थ्री फाइव सेभेन एरपर लिखब थ्री फाइव एवं सेभेन प्रथम तीन एरपर लिखब टू फाइव सेभेन एरपर लिखब टू फाइव सेभेन एखन थे क्योंकि मूलत लिखी तो टू फाइव सेभेन एरपर लिखब टू थ्री सेभेन एरपर लिखब टू थ्री एवं सेभेन टू थ्री सेभेन एरपर लिखब टू थ्री फाइव एरपर लिखब अब कत टू थ्री एवं फाइव एरपर लिखबा दो तो दो जो लिखी तेल कत लिखब एक लिखब फाइव सेभेन एक बार लिखबा एक बार लिखब फाइव सेभेन एरपर लिखब थ्री सेभेन दूटी कर लीची एबार एरपर लिखबा थ्री सेभेन पर थ्री फाइव लिखब एरपर लिखब थ्री फाइव थ्री फाइव पर लिखब टू सेभेन लिखब तो एरपर लिखी टू सेभेन टू सेभेन पर लिखब टू फाइव हमें एब टू फाइव लिखब टू फाइव लिखार पर लिखब टू थ्री एरपर लिखब टू थ्री टू थ्री एरपर लिखब टू थ्री पर लिखबा एक दूटा कर लिखब तो एक जो लिखी तेल लिखब कत सेभेन फाइव थ्री टू एरपर एक लिखब तो जो एक लिखी तेल सेभेन जेहतु तो एदिक लिखी तेई सेभेन एक बार एरपर लिखब फाइव एरपर लिखब एक जेहतु फाइव लिखे एरपर लिखब थ्री एरपर लिखब टू एरपर एक फाइव दिए करब सेकेंड ब्राकेट दिए घर देव बड़ो कर यकम कर लिखा जाए एदिक लिखा जाए जो एदिक लिखते जाए को समस्या नहीं तो जो हमारे उपादान संख्या एखे चार्टि थक तक हमारे पी पावर पावर सेटर उपादान हो जाए षोलोटी तो एक दुई तीन चार पाँच छय सत आठ नय दस एगारो बारो तर चौदह पंदो ये हलो षोलो तो षोलोटी हो जाए तो ये पे गल पी पावर बी एर उपादान संख्या पेल कत षोलोटी तो एखे एखे जो कथाटी हमें लिखते हैं तो यह उपादान संख्या एन समान पे कत चार जेहतु बी एखे एन हे वियर उपादान संख्या तो वियर उपादान संख्या रही है एखे कत एक दुई तीन चार्ट तो चार्ट रही है हमें कथाटी सुंदर को लिखे दीब जाते तुम्हारे सुविधा है इरपर एक कथाटी लिखे दी ये अंकर समाधान शेष हो जाए जो अर्थात एखे बी एर उपादान संख्या हे एन समान फोर हमें एखे उपादान संख्या बर जो चार्ट जेहतु हमारे उल्लेख आज है जन बर उपादान संख्या अर्थात एन समान फोर तो पी वि एर उपादान संख्या षोलो समान टू पावर फोर षोलो के जो टू पावर फोर करी तब षोलो हो जाए अर्थात टू पावर एन जैसे एन समान हे फोर तन फोर जगह एन बस दिए अर्थात टू पावर एन तो बी एर उपादान संख्या एन हम पी वि एर उपादान संख्या टू पावर एन के समर्थन कर प्रमाणित ये लिखे दी अंक समाधान हो जाए तो आशा करी बुझते पे छो कौ समस्या है तरह जी कौ को समस्या हो तुम्हारा कमेंट बक्से लिखे जाते पर समाधान कर चेषा करब इनशाला तो यत समय देर असंख्य धन्यवाद दिन की सब भलो काटुक ये प्रत्याशा आपात आज के शेष करोदा हाफिज